Hello. Um, কি খবর আপনাদের সবাই কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন এই আছি আলোর মধ্যে ভালো আছি একটু দড়ের উপরে আছি আর কি বিভিন্ন রকমের প্যানেল উপরেই আছি বলা যায় চাকরি বাকরি সবকিছু মেলা এনিওয়েজ এমনি ভালো আছি আর কি আচ্ছা আমরা আমরা তাহলে কোথায় আছি এখন একটু বলেন তো একজন আমরা আসলে কি কি করছি সোফার আমাদের যে প্ল্যান ছিল আমরা প্ল্যান মোতাবেক আসলে দুইটা ভাগে যে ভাগ করছিলাম একদিক হচ্ছে যে টেস্টিং নিয়ে কাজ করছি আমরা থিওরিটিক্যাল কিছু জিনিস দেখছি প্র্যাকটিক্যালও কিছু জিনিস দেখছি টেম্পলেট গুলো দেখে ফেলছি মনে হয় তাই না जावास फंडामेंटल बेसिक गोटामुटी देखे कथा नेक्स्ट প্ল্যান যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ওই যে আমরা প্রজেক্টটা করবো হ্যাঁ প্রজেক্টটা করবো ঠিক আছে প্রজেক্ট করবো এটা তো করবোই পাশাপাশি আমরা হচ্ছে ক্লাসগুলোতে যেহেতু ওই ফাংশনাল ম্যানুয়াল টেস্টিং এ আর হচ্ছে তো কিছু থিওরিটিক্যাল বা দেখার কিছু আর নাই রিপোর্ট দেখাইছিলাম আপনাদেরকে আমি টেস্ট রিপোর্টিং করা টেস্ট রিপোর্ট কিভাবে লেখে বা একটা টেস্ট সামারি রিপোর্টে কি কি থাকে এটা দেখানো হয়েছে না দেখাইছি না আমি मुखी इनशाला ट्राई कर मोटामुटी সব জায়গায় দেখা যাবে কি আপনাকে মানে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলছি আপনাকে ক্রস স্কিল হইতে হবে কারণ বাইরের দেশের মতো আমরা এখন আসলে ওই জিনিসটা ওইভাবে এখন অ্যাডাপ্ট করে পারি নাই যে আমাকে যেই কাজের জন্য আমাকে রাখা হয়েছে আমি শুধু সেই কাজই করব হ্যাঁ হয়তো কোন একজন টেস্ট কিউ ইঞ্জিনিয়ারের কাজই হচ্ছে আহ ফর এক্সাম্পল টেস্ট কেস লেখা সে আজীবন বা সবসময় ওইটাই করে এরকম না আমাদের দেখা যাবে সব কাজই করতে হবে আর জানা তো অপরাধ না জানা বা আপনি শিখে রাখা বা 
কাজ করতে পারে এটা অপরাধী কিছু না এটা ভালো স্কিল থাকাটা অবশ্যই ভালো সেই জন্য আপনাদেরকে একটু কষ্ট করতে হবে কি কষ্ট করতে হবে এই যে গাইডলাইনটা আপনারা পাচ্ছেন বা জিনিসটা জানছেন যে আচ্ছা পারফরমেন্স টেস্টিং নামে একটা জিনিস আছে জেমিটা নামে একটা জিনিস আছে আচ্ছা তাহলে একটু দেখি কি আছে হ্যাঁ সো ওইটা আপনাদেরকে একটু কষ্ট করে ওইটুকু যাইতে হবে যে আমি একটু দেখি তাহলে কি আছে টিউটোরিয়ালস গাইডলাইনস ব্লগস ব্লগ পোস্ট হোয়াট এভার যা লাগে রিসোর্স এগুলো তো আপনি অবশ্যই নিজেও সার্চ করতে পারবেনই পাশাপাশি আমার কাছে তো দেখছেন মোটামুটি ভালো কালেকশন আছে চাইলে আপনারা যে কোনো উপায় আমার থেকে এগুলো নিতে পারেন আমি অলওয়েজ ওপেন এগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য ঠিক আছে আর হচ্ছে আর কি বলছিলাম এটাই আর কি আর আরেকটা জিনিস আজকে আমি একটু বের করে রাখছি দেখি খেয়াল করছেন কিনা এটা হচ্ছে আইএসটিকিউবি সার্টিফাইড টেস্টার ফাউন্ডেশন লেভেলের সিলেবাস হ্যাঁ ফাউন্ডেশন লেভেলের সিলেবাস এটা আমি ফার্স্টে আসি আজকে ক্লাসে কিছুক্ষণ একটু আলোচনা করবো আপনারা যেহেতু আসলে যারা এখানে আপনারা ইয়ে করছেন ইনরোল করছেন সবাই মোটামুটি মনে হয় ইচ্ছা আছে যে এই ফিল্ডে আপনারা ক্যারিয়ার করবেন সো তার মানে আমি ধরে নিচ্ছি সবাই টেস্টিং এর দিকে যাবেন যাওয়ার ইচ্ছা আছে সবাই কম বেশি সো ওইটার জন্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এখনই বাংলাদেশে কিন্তু অলরেডি অনেকই আইএসটিকিউবি সিটিএফএল মানে সার্টিফাইড টেস্টার ফাউন্ডেশন লেভেলের অনেক সার্টিফাইড আছে সো আপনি যদি সার্টিফাইড হতে পারেন এই এই ক্যারিয়ার ট্র্যাকে আপনাকে এটা আগায় রাখবে সার্টিফিকেশনটা সেই জন্য আমার রেকমেন্ডেশন থাকবে যখন সুযোগ সুবিধা পাবেন সার্টিফিকেশনটা করে রাখবেন ঠিক আছে আমি আজকে যেটা করব পনেরো বিশ মিনিট সময় নিয়ে আপনাদেরকে সিলেবাসটা একটু দেখাই দিব একটা ওভারভিউ দিব আসলে সিলেবাসে এখানে কি আছে তো আপনারা রিলেট করতে পারবেন যে আমরা থ্রু আউট এই যে পঁচিশটা ছাব্বিশটা ক্লাস করছি সোফার ওখানে যেগুলো শিখছি সেগুলোর সাথে এখানে ডিফারেন্স কি বা আসলে কতটুকু মিল আছে বা এখানে আমার কি কি জানতে হবে আরো ওকে সিলেবাসটা আমি জাস্ট একটু ওভারভিউ দেবো আর আমি দেখি আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে কোনো একটা এই যে আইএসটিকিউবি সার্টিফিকেশনের জন্য তো ইয়ে করে মানুষজন কোর্স করে হ্যাঁ ফার্স্টে একটা কোর্স করে দেন ওই কোর্সটা করে সবাই এভিন্দ্র পরীক্ষা দেয় আমি দেখি চেষ্টা করবো আপনাদের সাথে প্রাইভেটলি এটা অবশ্যই আপনারা আমি যদি শেয়ার করি আপনারা কারোর সাথে শেয়ার করবেন না আই হোপ ঠিক আছে এটার একটা কোর্স আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো যাতে কিনা আপনারা এই কোর্স ফিটা না দিয়েই যদি বাসায় বসে প্রিপারেশন নিয়ে যদি দিতে পারেন পরীক্ষা কারণ আপনি যখন বাসে প্রিপারেশন নিবেন আপনার যখন সিলেবাসটা শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ তখন আপনি যখন মক টেস্ট পরীক্ষা দিবেন কোনো একটা মক টেস্ট প্রশ্ন আমি আপনাদেরকে ম্যানেজ করে দিতে পারবো গ্রুপে তো আপনারা সবাই আসছেন কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ প্রশ্ন লাগলে আমি প্রশ্ন ম্যানেজ করতে পারবো স্যাম্পেল পরীক্ষা দিবেন স্যাম্পেল পরীক্ষা দিলে তো আপনি আপনাকে জাজ করতে পারতেছেন যে আপনি কতটুকু কোন কোথায় আসেন রাইট সো আই হোপ কাজ হবে সো যারা পরীক্ষা যেতে ইচ্ছুক আইস টিকিবি ফাউন্ডেশন লেভেলে আমি বলবো ফার্স্টে আপনারা বাসায় বসে আমি যেটা দিব গাইডলাইন বা যেই এটা কোর্সটা দেবো ওই কোর্সটা সবাই ফলো করবেন পরে বাসায় একটু আগে প্রিপেয়ার হন আগে এই কোর্স করার দরকার নেই আর চাইলেও করতে পারেন আমি কাউকে ডিসকারেজ করছি ঠিক আছে আপনারা চাইলে কোর্স করতেই পারেন নো প্রবলেম আমার 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 যেটা শেয়ার করার আমি শেয়ার করবো না আপনারা চাইলে বাসায় ওটা প্র্যাকটিস করে আগে কিছু স্যাম্পেল পরীক্ষা দিতে পারেন পরীক্ষা দিয়ে দেখতে পারেন যে আপনার কি অবস্থা ঠিক আছে মনে হয় আপনাদের ভিতরে কেউ জানি বলছিলেন একদিন যে আপনাদের আইএসটিকিউবি সম্বন্ধে মানে আগ্রহ আছে বা পরীক্ষা আপনারা কি সবাই পরীক্ষা মানে দিচ্ছেন বা দিবেন এরকম মনস্থির করছেন কি কেউ যে সামনে পরীক্ষা দিবেন সিটিএফএল জি ভাই ইচ্ছা আছে আচ্ছা ফাইন হ্যাঁ আবার তো এখনো আন্ডারগ্রেড শেষ হয় নাই তো আশা করতেছি এই এই বছর সামনের বছরের জানুয়ারির মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে তো আমার ইচ্ছা আছে যে মানে তার পরে আমি তিন মাসের মতো টাইম নিব আর কি যে এই হচ্ছে যে সিকিউরিটি সম্পর্কে আর আরেকটু মানে ইয়া হওয়ার জন্য স্কিল হওয়ার জন্য তো ও ওই টাইমটাতে ভাইয়া আমি হলো যে এটা নিয়া একটু আমার ইয়া আছে আর কি প্ল্যান আছে আর কি নো প্রবলেম আপনি কি আপনার ব্যাচটা শেষ করেন ভালোভাবে ঠিক আছে ফার্স্ট ওইটাতে প্রায়োরিটি দেন রেজাল্ট আপ ভালো করার চেষ্টা করেন দেন আপনি এগুলো নিয়ে ফান্ডামেন্টাল বেসিক্যালি আপনার এখানে যে এফ এল মানে এগুলো হচ্ছে লার্নিং লার্নিং অবজেক্টিভ হ্যাঁ এগুলোকে বলা হয় লার্নিং প্রত্যেকটা আইএসটিকিবিস যে সিলেবাস সেটা সাজানো হয়েছে হচ্ছে এইভাবে 
প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার কে কিছু সাব সেকশনে ভাগ করা হয়েছে মানে টপিকে ভাগ করা হয়েছে সেই টপিকের আন্ডারে কিছু লার্নিং অবজেক্টিভ দেওয়া হয়েছে এবং এই লার্নিং অবজেক্টিভ গুলোকে কে ওয়ান কে টু কে ওয়ান মানে হচ্ছে নলেজ লেভেল ঠিক আছে কে ওয়ান কে টু সম্বন্ধে সিলেবাসে বলা থাকার কথা এই যে তিন ধরনের তিনটা লেভেল আছে আপনার এই যে লেভেল অফ নলেজ আর কি মানে এক্সামিনেবল লার্নিং অবজেক্টিভ এন্ড কগনেটিভ লেভেলস অফ নলেজ আপনার যে এক্সামটা হয় আই সি কে বি সার্টিফাইড সিটিএফএল এ সিটিএফএল এ সিলেবাসটাকে তিনটা নলেজ লেভেলে ভাগ করা হয়েছে এক এক ধরনের প্রশ্ন হচ্ছে কে ওয়ান লেভেল থেকে যেটা হচ্ছে জাস্ট রিমেম্বার আপনি জাস্ট মনে রাখার মতো কে টু লেভেল হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড এটা হচ্ছে আপনাকে পুরো বুঝতে হবে টপিকটা আর কে থ্রি লেভেলের নলেজ হচ্ছে এটা অ্যাপ্লাই করার মতো আপনার ক্যাপাবিলিটি থাকতে হবে মানে বুঝছেন তো কে ওয়ান মানে হচ্ছে জাস্ট আপনি পড়ছেন আপনার মনে আসা জিনিসটা জাস্ট শুধুমাত্র জানলেই হবে জিনিসটা কে টু হচ্ছে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে কে টু লেভেলের যে প্রশ্নগুলো থাকে প্রশ্নগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে আপনাকে প্রশ্নগুলো বুঝে আসলে আনসার করতে হবে কে ওয়ান মানে হচ্ছে যে সরাসরি প্রশ্নে কিছু আনসার থাকে না কিছু এমসি কিউ সরাসরি ডিরেক্ট আনসার বুঝছেন তো বিষয়টা ওই ডিরেক্ট আনসার টাইপের কোশ্চেন কে ওয়ান লেভেলের কোশ্চেন লেভেলের পরীক্ষার মার্কস যেন একদিন ইয়ে করছিলেন মানে আপনাকে পাশ করার জন্য আমি <laughs> 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 থাকবে ধরেন হচ্ছে আপনাকে একটা কোশ্চেন দিল ওই যে বললাম আমরা আমরা ইয়ে পড়ছি না বাউন্ডারি ব্যালেন্সিস খুঁজে বের করতে পারা এটা হচ্ছে একটা লার্নিং অবজেক্টিভ এই চ্যাপ্টারের ওই টপিকের হ্যাঁ আর একটা লার্নিং অবজেক্টিভ বলছে ডিফারেন্সিয়েট টেস্টিং ফ্রম ডিবাগিং ডিবাগিং এর টেস্টিং এর ভিতরে ডিফারেন্স বের করা ঠিক আছে দেন আবার দেখেন ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়াই ইজ টেস্টিং নেসেসারি এটা একটা টপিক এটার ভিতরে আবার চারটা লার্নিং অবজেক্টিভ আছে এই লার্নিং অবজেক্টিভ গুলা থেকে আসলে বেসিক্যালি প্রশ্ন আসে এবং দেখেন প্রত্যেকটা লেভেলে এই ইয়ে করা আছে নলেজ লেভেল সেট করা আছে কে ওয়ান এখান থেকে একটা প্রশ্ন যদি আসে এই লার্নিং অবজেক্টিভ থেকে তাহলে সেটা অবশ্যই কে ওয়ান লেভেলের প্রশ্ন হবে আপনার কাছে এখান থেকে যদি প্রশ্ন আসে সেটা কে থ্রি কে টু লেভেলের প্রশ্ন হবে বুঝতে পারছেন বিষয়টা এবং দেখেন প্রথম চ্যাপ্টারে আসলে আদতে কে থ্রি নেই বললেই চলে 
কি কি টপিক যেমন এই যে হোয়াট ইজ টেস্টিং এটা আপনারা টেস্টিং কি জিনিস জানেন তো জানেন টিপিক্যাল অবজেক্টিভ অফ টেস্টিং এটা আপনারা জানেন টেস্টিং এন্ড ডিবাগিং টেস্টিং এন্ড ডিবাগিং এর পার্থক্য কি বলতে পারবেন আমি মনে হয় বলছি একে What is the difference between testing and debugging? Um, Rob. फाइंड कर क्या হচ্ছে ডিফেক্টটা কি জন্য হইছে সেটা फाइंड আউট করে অ্যানালাইজ করি আর ফিক্স করি বুঝছেন এটা ডেভেলপমেন্ট টিম করে ডেভেলপমেন্ট টিমের কাজ এটা তারা যখন একটা টেস্টিং টিম টেস্টিং টিম যখন বাগ রেজ করে বা ডিফেক্ট রেজ করে তখন ডেভেলপমেন্ট টিম যখন সেটা হাতে পায় তখন সে প্রথম কাজ যেটা করে সে কিন্তু ডিবাগ করে দেখে যে আসলে কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে কথা বুঝছেন সে ডিবাগ করে করে দেখে যে কোন লাইনে আসলে প্রবলেমটা এরাইজ হচ্ছে সো এই ডিবাগ এর প্রসেসটাই হচ্ছে ওই development team er jonno the way uh, by which they find out analyze and fix the defects thik ache eta holo difference sei ta apnara niche ekhon parben asha kori ar baki ta ekhane aro onek kichu lekha ache search dile aro onek kichu paben why is testing necessary jani na amra dui char ta kotha to bolte parbo keno testing necessary naki ji bhaiya asha kori parbo ji bhaiya eta parbo bhaiya जिसको कंट्रोलिंगशन then traceability between the test basis and test work products ঠিক আছে test basis মানে সফটওয়্যার টেস্ট এসআরএস সফটওয়্যার রিকমেন্ড স্পেসিফিকেশন এবং যে আমাদের work product গুলো আছে সেগুলো ভিতরে কিভাবে ট্রেসেবিলিটি করবেন সেটা এখানে দেওয়া আছে সাইকোলজি অফ টেস্টিং টেস্টিং এর পিছনে কি সাইকোলজি কাজ করতেছে সেটা হিউম্যান সাইকোলজি এন্ড টেস্টিং কিভাবে আসলে একটার সাথে একটা কানেক্টেড বা কিভাবে তারা একে অন্যকে হচ্ছে ইয়ে করে রেফার করে সেটা এখানে বলা হয়েছে এগুলো একটু পড়লে টেস্টার এবং ডেভেলপারের মাইন্ডসেট দুজনের যে দুই রকম মাইন্ডসেট এটাকে কিভাবে একটা জায়গায় समन्वय 
চ্যাপ্টার টু তে কি আছে টেস্টিং থ্রু আউট দা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল এখানেও একই ভাবে প্রত্যেকটা লার্নিং অবজেক্টিভ দেওয়া আছে তো প্রথমে আমি जस्ट এখানে ইয়ে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল মডেল দিয়ে কথা বলা আছে ঠিক আছে এই যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আর সফটওয়্যার টেস্টিং কি জিনিস লাইফ সাইকেল মডেলের কথা যে রেশনাল ইনফেক্ট প্রসেস স্ক্রাম ক্যানবান এগুলা এই এজাইলের এগুলো কথা বলা আছে দেন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল মডেলস ইন কনটেক্সট ঠিক আছে কি কি লাইফ সাইকেল মডেল টেস্ট লেভেল টেস্ট লেভেল তো আপনারা জানেন কম্পোনেন্ট টেস্টিং ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং হ্যাঁ সিস্টেম টেস্টিং অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং তাই না এগুলো তো পারেন আপনারা দেন কম্পোনেন্ট টেস্টিং এর কিছু ডিটেইল তারা কথাবার্তা বলছে এখানে তারপর হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং এর কিছু ডিটেইল কি কি অবজেকটিভ আছে বা কি কি করা হয় ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং এ সেগুলো এখানে বলা আছে অ্যাপ্রোচ কি কি অ্যাপ্রোচ কি কি রেসপন্সিবিলিটি কার কি রেসপন্সিবিলিটি আছে কোন টেস্টিং এ এটা বলা আছে সিস্টেম টেস্টিং এর ক্ষেত্রে একই জিনিস একই রকম কথাবার্তা বলা আছে অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং ও দেন হচ্ছে কন্ট্রাকচুয়াল এন্ড রেগুলেটরি অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং আমি এগুলো আপনাদেরকে হালকা হালকা বলছিলাম ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং যেগুলো আছে দেন আলফা বিটা টেস্টিং জানেন না আপনারা কি জিনিস আই होप জানেন টেস্ট বেসিস কি জিনিস জানেন নাকি টেস্ট বেসিস হচ্ছে যার উপর বেস করে আমরা টেস্টিংটা করি মানে এসআরএস বিআরএস এফআরএস যেগুলো আছে আর কি বিজনেস ডকুমেন্ট বা রিকোয়ারমেন্টস ডকুমেন্ট ঠিক আছে ছিল কোন ফিচার আপনারা অ্যাড করার প্রয়োজন হলো মেইনটেনেন্স ফেজে সেই ক্ষেত্রে ওইটা অ্যাড করে সেটা টেস্টিং করা এরকম মেইনটেনেন্সের সময় যে টেস্টিং গুলো আপনারা আপনি করবেন সেগুলো আগে মেইনটেনেন্স টেস্টিং করছেন ঠিক আছে ভাইয়া মেইনটেন টেস্টিংটা তো হচ্ছে একদম লাস্ট টেস্টিং যেটা হচ্ছে যদি বুঝতে পারছেন মানে কথা হচ্ছে সফটওয়্যার যখন লাইভে প্রোডাকশনে আসে তখন তার মানে হচ্ছে এটা মেইনটেনেন্স ফেজে আছে এখন হ্যাঁ তো মেইনটেনেন্স ফেজে যখন এরর আসতে পারে না সফটওয়্যারে নাকি ওর কোনো এরর নাই সফটওয়্যার কি সার্ভার ডাউন হতে পারে না বা কোনো একটা ইস্যু অ্যারাইজ হতে পারে না কোনো একটা ফাংশনালিটি ফেল করতে পারে না মেইনটেনেন্স ফেজে অবশ্যই পারে তো কোনো ফাংশনালিটি ফেল করলো নতুন কোনো ফাংশনালিটি তুমি অ্যাড করলেন কোনো একটা ফাংশনালিটি সরাই ফেললেন এরকম যাবতীয় যে কোনো ধরনের চেঞ্জেস আপনি যখন ইন্ট্রোডিউস করবেন একটা সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে মেইনটেনেন্স পিরিয়ডে ওই সময় ওই চেঞ্জেস গুলার ইফেক্ট গুলাকে আপনি ওই টেস্টিং করার জন্য যে টেস্টিং গুলা করেন সেগুলো হচ্ছে সব মেইনটেনেন্স টেস্টিং ঠিক আছে হ্যাঁ লাইভে টেস্ট করা কি যায় লাইভে টেস্ট কেন করবেন আপনি মেইনটেনেন্সের যেটা লাইভে আছে সেটা রেপ্লিকাটা বানাই নেবেন রেপ্লিকা বানাই সেটা টেস্ট করে সেটা লাইভে আবার পুশ করে দিবেন যখন ফাইনালি এগুলো ঠিক হয়ে যাবে কথা বুঝছেন এরপরে যে স্ট্যাটিক টেস্টিং একটা চ্যাপ্টারই আছে হ্যাঁ আমরা স্ট্যাটিক টেস্টিং সম্বন্ধে টুকটাক পড়ছিলাম বাট সেটা একটা চ্যাপ্টারই এখানে আছে কারণ সো স্ট্যাটিক টেস্টিং এর বেসিক জিনিসগুলো জানতে পারবেন রিভিউ প্রসেসটা কিভাবে কাজ করে সেটা জানতে পারবেন এখান থেকে আমরা একটু দ্রুত আগাই আমি জাস্ট দেখাই যাই আরকি সিলেবাসটা রিভিউ প্রসেস কিভাবে রিভিউ হয় ওয়ার্ক প্রোডাক্ট রিভিউ প্রসেসগুলো কিভাবে হয় কিভাবে প্ল্যানিং করে কিভাবে ইনিশিয়েট করে রিভিউ হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল রিভিউ কিভাবে হয় ইস্যু কমিউনিকেশন কিভাবে হয় ফিক্স কিভাবে করা হয় এবং এই রিভিউর ক্ষেত্রে কি কি রোল থাকে যেমন অথর ম্যানেজমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর রিভিউ লিডার হ্যাঁ তারপর রিভিউয়ার স্ক্রাইব ওর রেকর্ডার যিনি কিনা নোট নেয় বা রেকর্ড করে রিভিউয়ের ইয়েটা হ্যাঁ রিভিউ টাইপস কি কি ধরনের রিভিউ হয় যেমন ইনফরমাল রিভিউ দেন হচ্ছে ওয়াক থ্রু তারপর টেকনিক্যাল রিভিউ তারপর ইনস্পেকশন হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন টাইপের রিভিউ এবং রিভিউ টেকনিকগুলো অ্যাপ্লাই করা অ্যাডক বেসিস অ্যাপ্লাই করা চেকলিস্ট বেস করা সিনারিও অ্যান্ড ড্রাই রানস পারসপেকটিভ বেস এরকম কিছু কনসেপ্ট আছে এগুলো আপনি এখানে রোল বেসড সাকসেস ফ্যাক্টর কি রিভিউর জন্য সেগুলো এখানে বলা আছে 
চার নম্বরে আসে হচ্ছে চার নম্বর চ্যাপ্টার আছে টেস্টিং টেকনিক্স তো টেস্ট টেকনিক্স আপনারা সবাই জানেন আমরা মোটামুটি এগুলো পড়ে ফেলছি যেমন হচ্ছে আমরা কি বলে ইকুইভ্যালেন্স পার্টিসিপেটিং করছি আমরা আমরা बाउंड्री অ্যানালাইসিস করছি আমরা ডিসিশন টেবিল টেস্টিং করছি আমরা স্টেট ট্রানজিশনও করছি ইউজ কেসও করছি বাকি কিছু নাই হ্যাঁ ওকে দেন হোয়াইট বক্স টেস্টিং এর ক্ষেত্রে এটা বাকি আছে হোয়াইট বক্স টেস্টিং এর আমরা আসলে কোনোটা পড়ি নাই তো এখানে সেটা পড়বেন স্টেটমেন্ট টেস্টিং এন্ড কভারেজ ডিসিশন টেস্টিং এন্ড কভারেজ দা স্টেটমেন্ট এবং ডিসিশন টেস্টিং এর ভ্যালু এগুলা এক্সপেরিয়েন্স বেস টেস্টিং টেকনিক কি কি আছে সেগুলো একটু এখানে পড়বেন আমি যদি একটু বলে গেছিলাম হালকা করে এক্সপেরিয়েন্স বেস টেস্টিং এ সব সময় যে এরর গেসিং দেন হচ্ছে এক্সপ্লোরেটরি টেস্টিং এগুলো আমি जस्ट হালকা হালকা বলে গেছি আপনাদেরকে ডিটেইলস পড়াইনি চেকলিস্ট বেস টেস্টিং তাই না এটা গেল টেস্টিং টেকনিক এটা একটা চ্যাপ্টারই আছে চার নম্বর চ্যাপ্টার পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টার আছে টেস্ট ম্যানেজমেন্ট টেস্ট ম্যানেজমেন্টে কি আছে টেস্ট অর্গানাইজেশন টেস্ট প্ল্যানিং এন্ড এস্টিমেশন টেস্ট প্ল্যানিং এস্টিমেশন আপনারা তো জানেন নাকি টেস্ট প্ল্যানিং জানেন না জানেন তারপরে আছে হচ্ছে টেস্ট মনিটরিং এন্ড কন্ট্রোল কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট রিস্ক এন্ড টেস্টিং রিস্ক কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে হবে রিস্কের বিষয়ে আপনারা টেস্ট প্ল্যানে পড়ছেন সো জানার কথা ডিফেক্ট ম্যানেজমেন্ট আপনারা দেখছেন কিভাবে ডিফেক্ট ম্যানেজমেন্ট আমরা করছি বা আমরা যেমন বাগজিলা ইউজ করি আপনাদেরকে দেখাইছিলাম মনে হয় রাইট যে ওখান থেকে কিভাবে নাকি বাগজিলাকে আপনাদেরকে দেখানো হয়েছিল আচ্ছা না দেখানো হলে আমি একদিন দেখা দেবো কোনো সমস্যা নেই তো টেস্ট অর্গানাইজেশনের ভিতরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিং কি জিনিস আপনারা পড়লে বুঝতে পারবেন এগুলো খুব কঠিন কিছু না দেন হচ্ছে এন্ট্রি এক্সিট ক্রাইটেরিয়া আমরা টেস্ট প্ল্যানে এটা দেখছিলাম তাই না সেগুলো এখানে এন্ট্রি এক্সিট ক্রাইটেরিয়া কি জিনিস সেটা এখানে আলোচনা করা আছে টেস্ট এক্সিকিউশন শিডিউল শিডিউল তো আমরা দেখছি শিডিউলে কি কি থাকে সেটা এখানে আলোচনা করা হয়েছে টেস্ট এফার্ট টেস্ট এফার্টের এফার্ট বলতে আমি মানে কি পরিমাণ সময় আমার লাগছে বা কতটুকু সময় আমি কতজন দিয়ে কাজ করাচ্ছি কতদিন সময় লাগছে এই জিনিসগুলো আর কি এফার্ট এস্টিমেশন হ্যাঁ কতদিন সময় লাগে দেখলে বুঝতে পারবেন খুব বেশি আহমুর এখানে ডিটেলস কিছু বলা নেই হ্যাঁ কারণ টেস্ট এস্টিমেশন টেকনিক গুলা ডিটেলস আছে হচ্ছে সফটওয়্যার এজাইল এর গুলো এজাইল টেস্টিং এ আছে আর টেস্ট ম্যানেজার যে ইয়েটা আছে ওখানে ডিটেলস বলা আছে আমরা কমন ম্যাট্রিক্স যেমন হচ্ছে পার্সেন্টেজ অফ প্ল্যান ওয়ার্ক ডান ইন টেস্ট কেস प्रिपरेशन আপনি আমি প্ল্যান করেছিলাম কি পরিমাণ কাজ হওয়ার কথা ছিল আর কি পরিমাণ হয়েছে সেটা একটা পার্সেন্টেজ অফ প্ল্যান ওয়ার্ক ডান ইন টেস্ট এনভায়রনমেন্ট प्रिपरेशन টেস্ট কেস এক্সিকিউশন নাম্বার অফ টেস্ট কেসেস রান নট রান কতগুলো রান করা হয়েছে কতগুলো রান করা হয় না এটা একটা ম্যাট্রিক টেস্ট কেস কতগুলো পাস করেছে কতগুলো ফেল করেছে এটা একটা ম্যাট্রিক এগুলো আপনারা দেখছেন না টেস্ট কেস এর সামারি রিপোর্টে ওই জিনিসগুলো এখানে ঠিক আছে এখানে আরো অনেক বেশি বেশি ম্যাট্রিকের কথা বলা আছে এরকম ম্যাট্রিক আপনি ইউজ করতে পারেন purposes contents and audiences for test reports test reports er kotha ekhane bola ache amra already test summary report dekhe felchi configuration management configuration management hocche amader je test wire amader je testing er jonno je sob jinish gulo amra toiri korchi joto dhoroner deliverables joto dhoroner documents joto dhoroner ja kichu e gulo ekta jaygay rakha ar ki ba e gular maintenance ba e gular management kora kono ta system er madhye seta ekta software hote pare seta apni nijer modho kore ekta ftp server er madhye manage korte paren shei jinish gulo kotha ekhane bola ache ha then risk and testing রিস্ক এন্ড টেস্টিং এর কথা বলা আছে কি কি রিস্ক রিস্ক এর ডেফিনেশন দিচ্ছে প্রোডাক্ট এন্ড প্রজেক্ট রিস্ক আমরা অলরেডি জানি এবং আপনারা এটা ডিফারেনশিয়েট করতেও পারেন আই গেস ওকে সো এখানে সেইগুলো কথাগুলো বলা আছে রিস্ক বেস টেস্টিং কিভাবে করতে পারবেন সেটা বলা আছে এবং প্রোডাক্টের কোয়ালিটি সেক্ষেত্রে কি রকম ভাবে আপনি মেজার করবেন সেটা বলা আছে 
এপার ডিফেক্ট ম্যানেজমেন্ট 5.6 ডিফেক্ট ম্যানেজমেন্টে আপনি ডিফেক্ট গুলোকে কি কি একটা ডিফেক্ট যখন রিপোর্ট করবেন সেখানে কি কি থাকে এগুলো আপনারা অলরেডি দেখছেন আইডেন্টিফায়ার মানে একটা ডিফেক্ট আইডি একটা টাইটেল ডিফেক্টের রিপোর্ট তারপরে কোন টেস্ট আইটেম বা কোন টেস্ট কেসের এগেইনস্টে রিপোর্ট ডিফেক্ট রেজ করা হয়েছে কোন লাইফ সাইকেল ফেজে করা হয়েছে এগুলো এক্সপেক্টেড অ্যাকচুয়াল রেজাল্টস এগুলো আপনারা সবই দেখছেন স্কোপ অফ অর ডিগ্রি অফ ইমপ্যাক্ট মানে সিভিয়ারিটি তাই না বা তার প্রায়োরিটি এই যে প্রায়োরিটি বা আর্জেন্সি এগুলো তারপরে লাস্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে টুল সাপোর্ট ফর টেস্টিং কি কি টুল টেস্ট টুল কনসিডারেশনস ইফেক্টিভ ইউজ অফ টুলস কি কি টেস্ট টুল আপনি ইউজ করতে পারেন এবং টেস্ট টুল কিভাবে ক্লাসিফিকেশন করবেন ঠিক আছে কি কি ধরনের ক্লাসিফিকেশন আপনি করতে পারেন টুল সাপোর্ট ফর ম্যানেজমেন্ট অফ টেস্টিং টেস্ট ওয়্যার এন্ড টেস্টিং আর টুল সাপোর্ট ফর স্ট্যাটিক টেস্টিং স্ট্যাটিক টেস্টিং এর জন্য কি টুল আপনি ইউজ করতে পারেন টেস্ট ডিজাইনের জন্য কি কি টুল ইউজ করতে পারেন এক্সিকিউশনের জন্য কি করতে পারেন তাই না बला কি কি টুল আপনি যে যেমন এখানে এ লেভেল এর কথা বলা আছে অ্যাপ্লিকেশন লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্ট এটা হচ্ছে টেস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য খুব ভালো একটা টুল দেন ইফেক্টিভ ইউজ অফ টুলস মেইন প্রিন্সিপালস অফ টুলস একটা টুল যে সিলেক্ট করবেন তার প্রিন্সিপালগুলো কি কি হয় কিসের উপর বেস করে আপনি একটা টুল সিলেক্ট করবেন টুল পারচেজ করবেন সেগুলা আপনার অর্গানাইজেশনে হ্যাঁ পাইলট প্রজেক্টস ফর ইন্ট্রোডিউসিং এ টুল ইন্টার অর্গানাইজ কিভাবে আপনি একটা নতুন টুল আপনি পারচেজ করলেন সেটাকে আপনার অর্গানাইজেশনে কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করবেন নতুন একটা টুল সেটা কথা বলা হয়েছে সাকসেস ফ্যাক্টরস ফর টুল আপনার টুলের জন্য সাকসেস ফ্যাক্টর কি তো এই হচ্ছে মোটামুটি সিলেবাস আমরা মোটামুটি ওভারভিউ দিয়ে ফেলছি এখন আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে খুব আহামুরি নতুন কিছু কি পাওয়া গেছে যেটা মনে হচ্ছে জানি এগুলা মানে আমরা দেখি নাই বা শুনি নাই না ভাইয়া সব তো মোটামুটি রিলেটেড রিলেটেড বাট হয়তো যখন পড়বেন দেখবেন যে ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু डिफरेंट এখানে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনার কাছে डिफरेंट মনে হতে পারে একটু না কি যেন পেস্টিসাইড প্যারাডক্স হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে পাঁচ নাম্বারটা হয় এই জিনিসটা কি এটা হচ্ছে আপনি যদি सेम টেস্ট কেস বারবার বারবার রিপিট করেন सेम টেস্ট কেস সেই ক্ষেত্রে আপনার এর নতুন 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 এর খুঁজে পাওয়াটা একটু টাফ হয়ে যাবে বুঝছেন মানে আপনি একই পেস্টিসাইডের উপরে যদি सेम টাইপের মানে একই রকম পোকা মাকড়ের জন্য যদি পেস্টিসাইড सेम ইউজ করতেই থাকেন একটা সময় দেখা যাবে ওরা ওইটাতে অবস্থ হয়ে গেছে ওদের উপর ওটা কাজ করতেছে না বুঝছেন সো আপনি একই টেস্ট কেস বারবার রিপিট যদি করেন সেই ক্ষেত্রে এই একই জায়গায় আপনি सेम টেস্ট কেস রিপিট করতেছেন আপনি এক্সপেক্ট করতেছেন যে নতুন বাগ পাবেন এটা তো হয় না হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু টেস্ট কেসগুলো চেঞ্জ করতে হবে টেস্টগুলো চেঞ্জ করতে হবে এটাই বলা হচ্ছে টেস্ট সেট প্যারাডক্স যদি নতুন ডিফেক্ট ফাইন্ড আউট করতে চান আপনাকে আপনার টেস্ট কেসগুলো বা টেস্ট ডেটা চেঞ্জ করতে হবে বুঝছেন আচ্ছা ভাই আমরা এখন ঠিক যেমনই একটা স্পেসিফিক পেস্টিসাইড একটা সময়ের পরে আর ওই ইনসেক্টের উপর কাজ করে না ওরা ওইটাতে হয়তো ইয়ে হয়ে যায় আর রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় বুঝতে পারছেন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স যেমন হ্যাঁ 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 এটা एग्जाम দেওয়ার জন্য যে ম্যাটেরিয়ালটা শেয়ার করতে চেয়েছিলেন ওটা কি ডকুমেন্টেড নাকি ভিডিও হ্যাঁ কোনটা মানে আইএসটিকিবির एग्जाम দেওয়ার জন্য যে ম্যাটেরিয়াল গুলো আপনি শেয়ার করতে চেয়েছিলেন ভিডিও ভিডিও কোন একটা কোর্স আমি শেয়ার করব না ঠিক আছে প্রাইভেটলি শুরু করেন এট লিস্ট হ্যাঁ আমি যদি আমি তো আসলে আইএসটিকিবির এই ফাউন্ডেশনে কোর্স করানোর সুযোগ হয় না কোথাও করালে আমার ভিডিও আমি শেয়ার করে দিতাম বাট এখনো কোথাও করানোর সুযোগ হয় না এজন্য পাচ্ছেন আমার কাছে যেটা আছে আমি যেটা পাবো সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেব দেখে নেবেন ঠিক আছে মানে এটা एग्जाम দেওয়ার জন্য কি অনেকে কোর্স করে আইএসটিকিউবি হ্যাঁ কোর্স করে তো আচ্ছা
এখানে ভাই সব চ্যাপ্টার থেকেই এমসিকিউ হবে সব চ্যাপ্টার হ্যাঁ এমসিকিউ 40টা আর 40টা কি ভাই এক মার্ক করে নাকি এটা বিভিন্ন ক্যাটাগরি একটা কোশ্চেন দেখাই আমি টেস্ট কন্ডিশন মানে কি জিনিস বুঝতে পারছেন তো আমি বলছিলাম ক্লাসের ফাঁকে কোন সময় কি মনে হয় এটার আনসার কি হতে পারে টেস্ট কন্ডিশন মানে হচ্ছে টেস্ট সিনারিও আমরা যেগুলোকে টেস্ট সিনারিওতে ভাগ করি না সেগুলো হচ্ছে টেস্ট কন্ডিশন টেস্ট কন্ডিশনটা আইএস টিকিবির ভাষা তাহলে এ কেন এই কেন কম্পোনেন্ট সফটওয়ার একটা পেমেন্ট করতে পারেন একটা পেমেন্ট অপশন আছে সেই পেমেন্ট আপনি বিকাশ দিয়ে করতে পারেন রকেট দিয়ে করতে পারেন আপনি ক্রেডিট কার্ড দিয়ে করতে পারেন সো মূল আমার ফিচারটা হচ্ছে পেমেন্ট করা সেটা বা তিনটা সিনেমাতে ভাগ করা হয়েছে পেমেন্ট উইথ বিকাশ পেমেন্ট উইথ রকেট অ্যান্ড পেমেন্ট উইথ কি বলে ক্রেডিট কার্ড বুঝছেন জি ভাইয়া তাহলে কোনটা হবে আনসার বি নাম্বার আছে না এই টেস্ট টেবেল অ্যাসপেক্ট বোঝা যাচ্ছে তো যেটাই টেস্ট করা যায় সেটাই আমরা সিনারিও বলছি বা টেস্ট কন্ডিশন বলছি তো অবভিয়াসলি এটা টেস্ট টেবেল অ্যাসপেক্ট অফ আ কম্পোনেন্ট অফ সিস্টেম আইডেন্টিফাই অ্যাজ এ বেসিস ফর টেস্ট সিম্পল এই কোশ্চেনও আপনারা এত ঘাবড়ে গেলেন তবে এটা ভয় দিচ্ছি না একটা সমস্যা যেটা হয় যে মানে বড় সমস্যা কি জানেন এটা খুব কনফিউজ করে ফেলে এই যে চারটা অপশন গুলো দেওয়া থাকে মাঝে মাঝে খুব কনফিউজিং হয়ে যায় মনে হয় জানি সবই আনসার সো এটা সবচেয়ে ভালো ইয়ে হচ্ছে যে ওরা ওখানে লিখেও দেয় যে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনটা এরকম যদি থাকে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লিখে দেয় আপনার কাছে যেটা মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হবে আপনি সেটা আনসার দেবেন সো আমরা একটু কোয়েশন টুতে যাই দেখি কোয়েশন টু দেখেন কারণ কি জানেন এটা এই মেইন ইয়েটা তো জার্মান ভাষায় তো এটা জার্মান ভাষা থেকে মূল মনে হয় ইয়ে করা সামহাও এটাকে ট্রান্সলেট করে করা হয়েছে সো ট্রান্সলেট তার মতো করে ই করে লিখছে আর কি এজন্য ভাষাটা একটু ডিফারেন্ট বাট আপনি যখন পড়বেন না পড়তে পড়তে দেখবেন যে আপনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এই জন্য সিলেবাসটা কয়েকবার পড়তে হবে আপনার এবং বুঝে পড়তে হবে টাইম কত থাকে ভাই एग्जामে ওই যে 60 মিনিটস আর যেহেতু নন নেটিভ আমরা আমাদের জন্য 25% এক্সট্রা টাইম 
আচ্ছা ভাই এটা কি সেন্টারে যে দিতে হয় পরীক্ষা নাকি অনলাইনে এটা অনলাইনে বলতে এটা ওই সেন্টারে কি দিতে হবে ডিআইআইটি হচ্ছে বোর্ড বাংলাদেশে ডেফোডিল ইন্টার ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি পান্থপথে ওদের ওখানে কি দিতে হবে পরীক্ষা এটা কি হবে বলেন expected by the users and the other stakeholders so this can be a valid objective for testing eta hoyte pare eta valid objective amra ektu dekhi to prove that all possible defects are identified eta ki eta ki hoy testing er objective e ki sob error find out kora to bolche je ekhane to bolche na sob bole nai bolche to je sob sokol shombhabbo gular kotha bolche ha ekhon sob shombhob ki apnar pokkhe adao shombhob ber kora বুঝছেন ডিফেক্ট আছে বা ডিফেক্ট প্রেজেন্ট সেটা হয়তো টেস্টিং প্রুফ করতে পারবে বাট ডিফেক্ট যে নাই এটা প্রুফ টেস্টিংটা দেয় না আমি বুঝাতে পারছি সো সেই হিসেবে আপনার এই জিনিসটা তো আসলে যায় না যে আপনি সব পসিবল ডিফেক্ট বাইর করে ফেলবেন এটাই উদ্দেশ্য টেস্টিং এর এটা না বুঝাতে পারছি তাইলে যে বি তাই হবে কই গেল क्वेश्चन ও চাই যে তিন আপনি কি বুঝে আনসার করছেন মনে হচ্ছে এ কেন হবে না আসলে সোর্স অফ ডিফেক্ট সেটিফাই করে না তাই <laughs> ডাইনামিক টেস্টিং প্রিভেন্টস দা কজ অফ ফেলিয়ার ডিবাগিং রিমুভস দা ফেলিয়ার কিন্তু ঠিক না এটা কি ঠিক কথা না হবে সো आंसर হবে হচ্ছে বি আমরা আরেকটা কোশ্চেন দেখব দেখি আমরা আমাদের কাজে চলে যাব হ্যাঁ
ਕੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ which of the which one of the statements below describes the most common situation for a failure failure discovered during testing or in production so kon scenario the most common situation hote pare prothom ta hocche the product crashed when the user selected an option in a dialog box eta hote pare the wrong version of a compiled source code file was included in the build eta hobe na the competition algorithm used the wrong input variables eta hobe na the developer misinterpreted the requirement for the algorithm eta hobe na amar kotha hocche ekhane bolte sir failure discover hoyse eta fail failure discover hoyse seta jonno kon ta situation so obosshoi je apni jokhon ekta dialog box theke ekta option select korte gechen crash korse to eta ta failure tai na so answer hobe a bhai actually b can hobe na keno b hobe the wrong version of a compiled source code file was included in the build eta ki আপনার ফেলুয়ার কোন টেস্টিং এর ভিতরে ফেলুয়ার এর ভিতরে পড়ে এটা রং ভার্সন থাকলে তো কাজটা ওই রকম ঠিকঠাক না না কিন্তু না করার কথা না আপনি বুঝছ আপনি ফাংশনাল টেস্টিং করছেন টেস্টিং করছেন ওটা তো আপনি ওখানে যে এটা কম্পাইল সোর্স কোড অর ফাইল ওয়াজ ইনক্লুডেড ইন দা বিল্ড এটা এই এর ভিতরে পড়ে না আসলে আপনাকে বলতো যে ফেলুয়ার ডিসকভার হইছে অ্যাপ্লিকেশনের ফাংশনাল অ্যাস্পেক্ট থেকে চিন্তা করেন না बुझे सबलोड कर सैम्पलम so i hope eta mura mura apnader ke help korbe jara stkb ctfl dite chan ekhon theke tukta bashay majhe majhe preparation nite paren thik ache na ki thik nai सेलेरियम डाउनलोड करते हैं शोभाई जी भाई वही तो यार आपको हम ड्राइव करना ना वही तो डाउनलोड करते हैं हाँ अभी तो उनका वो लिंक दे दी सिलाम सब अपन आमे आपको देखा है शोभा नहीं है क्या फंसे ना हेल्पफुल हो गए मैं देखा थी কোন সমস্যা না যদি মনে হয় যে কিছু কিছু কোন টপিক বাদ পড়ছে আমাকে জাস্ট বলেন যে ভাই এই টপিকটা আমরা দেখি নাই বা এটা একটু দেখা আমি দেখা দেব হ্যাঁ আমি চেষ্টা করছি সব বেসিক মোটামুটি টাচ করার এর দেখাইছিলাম আরে জি ওকে ফাইন ভেরি গুড 
আমরা তাহলে কি করি একটা নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করি নাকি নতুন যাওয়া প্রজেক্ট তৈরি করি উইথ আপনারা যারা ডাউনলোড করেন নাই তারা কি করবেন সেলেনিয়াম ওয়েব ড্রাইভার সার্চ দিতে পারেন গুগলে অথবা সরাসরি সেলেনিয়াম ডট जाबे সমস্যা নেই আমি এই যে ফোর পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট জিরো দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই হ্যাঁ এই যে যখন ডাউনলোড করবেন ওটা একটা জিপ ফাইল আসবে জিপ ফাইলটাকে এক্সট্রাক্ট করলে এরকম একটা ফাইল হবে সেখানে প্রথমেই এই ফোল্ডার ফোল্ডার হবে একটা ফোল্ডারের ভিতরে কিছু যার ফাইল আছে এগুলো যার ফাইল সব আর তার উপরে লিব নামে একটা ফোল্ডার আছে লাইব্রেরি লাইব্রেরির ভিতরে আরো কিছু যার ফাইল আছে ঠিক আছে তো আমরা কি করব ফার্স্টে এই যে সিলেন ওয়েব ড্রাইভার যাবা রাইট ক্লিক করবো এটার উপরে রাইট ক্লিক করে বিল পাথ দেন কনফিগার বিল পাথ কনফিগার বিল পাথে গিয়ে এখানে দেখেন লাইব্রেরিজ আছে লাইব্রেরিজ প্রজেক্ট তারপর লাইব্রেরিজ লাইব্রেরিজ থেকে গিয়ে আমরা কি করবো অ্যাড এক্সটার্নাল জার্স কি করবো অ্যাড এক্সটার্নাল জার্স फले गुलाइल सब गुलाबार कथा लीप आ আচ্ছা লিভ এর গুলো আসে নাই লাইব্রেরি গুলো আছে ওইটা আলাদা আবার দেখাইতে হবে আবার এডিশনাল যারা যান এবার এই লাইব্রেরি ফোল্ডার ভিতরে ঢুকেন এখানে সব কন্ট্রোল অল ওপেন সো যতগুলো যার ফাইল আছে আমি সবগুলো দেখাই দিলাম সব ডাবল ডাবল হলো নাকি আচ্ছা মনে হচ্ছে ডাবল ডাবল হয়ে গেছে সব হ্যাঁ সো ওই লিপ সহ করলেই হবে আমি এগুলো রিমুভ করে দেই রিমুভ করে দেন অ্যাডিশনাল জার্স প্যাকে গিয়ে কন্ট্রোল অল ওই লাইব্রেরির ফোল্ডার সহ ওকে 
বের করলে এগুলো চলে আসলো অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ক্লোজ এবং দেখেন অ্যাপ্লাই ক্লোজ করার সাথে সাথে আমার এই প্রজেক্ট নিচ্ছে রেফারেন্স লাইব্রেরিস নামে একটা পোর্শন আসবে এই রেফারেন্স লাইব্রেরি মানে হচ্ছে আমি যেই যার ফাইলগুলো দেখাইছি এই যার ফাইলগুলো এখানে চলে আসছে ঠিক আছে গেল আচ্ছা তো আমরা ফার্দার আর একটু আগানো আগানো মানে আর ডিপ ডাইভ করার আগে আমরা একটা জিনিস দেখে নিই সেটা হচ্ছে আমার সিলিনিয়াম ওয়েব ড্রাইভারের বেসিক আর্কিটেকচারটা কেমন আসবে হ্যাঁ কিভাবে শুধু জিনিসটা কাজ করে যেমন একদম লেফট সাইডে বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন সিলিনিয়াম ক্লায়েন্ট লাইব্রেরি যেটা নিয়ে আমরা এখন কাজ করতেছি আমরা জাপানে কাজ করছি সো ক্লায়েন্ট লাইব্রেরি বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে আসে বাম পাশের প্রথমে রুবি এটা রুবি দিস ইজ সি শার্প দিস ইজ পাইথন দেন হচ্ছে জাপা সো এই কয়েকটা ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি ड्राइवर এই কমিউনিকেট করবে কার সাথে ব্রাউজার ড্রাইভার ক্রোম ড্রাইভার ফায়ারফক্স ড্রাইভার এই ড্রাইভার গুলোর সাথে সে কথা বলবে এই ড্রাইভার গুলো আবার এইচ টি টিপি ওভার এইচ টি টিপি সার্ভার এইচ টি টিপি থ্রু ওভার এইচ টি টিপি সার্ভার হয়ে ব্রাউজারের সাথে কথা বলবে এবং সে কিছু কমন ব্রাউজারকে পাঠাবে ব্রাউজার সেগুলা ড্রাইভারকে ব্যাক করলে আমরা ব্রাউজার সেগুলো দেখতে পারবো আমি কি বোঝাতে পারছি এটা হচ্ছে বেসিক क्लियर যেহেতু তাহলে এখন কি বুঝতেছি এখানে তাহলে এখানে যা যা জিনিস আমাদের মানে যা যা লাগবে সেগুলো কি কি আছে আর কি কি নেই বলেন তো একটু ক্লায়েন্ট লাইব্রেরি আছে যেটা হচ্ছে যারা ফেলে নাম করলাম যাবার আছে সেটা তো জেসোনার প্রোটোকল তো ওর মাধ্যমে কমিউনিকেট করে ওইটা মানে লাগছে না এটা তো অবশ্যই আছে ব্রাউজার গুলো আমাদের ইনস্টল করা আছে আমার ফায়ারফক্স আছে ক্রোম ইনস্টল করা আছে লাগবে শুধু এখন কি ব্রাউজার ড্রাইভার তাই না আমরা তাহলে ক্রোম আর ফায়ারফক্স যদি করি তাহলে আমাদের কি কি লাগবে ফার্স্ট অফ অল ক্রোম ড্রাইভার देखे Google Chrome, help about, oh ho, I mean to 107 is for the economy. What do you want to do? Update tension to go to server. Be pause. Okay, update tension to go. Update tension to go to 109 is for the economy. No, 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 no,
चले जाब Firefox driver er arekta naam ba official naam hocche Geeko driver okay Geeko driver so etar ekhon latest hocche 0.32.0 eta cholteche version so ekhane ashlei dekhben ei je win32 er jonno ache ei zip file ta eta download korbo na so Geeko driver 0.32.0 eta amra download kore fellam motamoti download hoye geche mone hoy আর আমাদের ক্রোম মনে হয় আপডেট নিচ্ছে আচ্ছা ভাই ওখানে 32 দেয় কেন বিট তো আমাদের আরো বেশি না হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এটা 32 বিট 32 বিট সিস্টেম এর জন্য উইন্ডোজ 32 মানে উইন 32 32 বিট উইন্ডোজ 64 এর জন্য নাই আচ্ছা হ্যাঁ আমাদের কি দুইটা দেখাবেন ড্রাইভার নাকি বাকি দুইটাও ওই একই জিনিস আপনি শুধু ড্রাইভার এটা চেঞ্জ করে দিলে ওই ব্রাউজার রান হবে আর কি বুঝছেন দুইটা আমরা দেখব ফায়ারফক্স দেখো আর ক্রোম দেখো আপনারা চাইলে আরো দেখতে পারেন প্রো অপারেটর কি ভাই দুইটাই দেখানো হয় ম্যাক্সিমাম নাকি সবগুলা টেস্ট করতে হয় আসলে দুইটাই লাগে আপনি চাইলে এজও নিতে পারেন না কিছুই না আসলে ওয়েব ড্রাইভার ওয়েব ড্রাইভারটা কি আপনি কোন ব্রাউজারে চাচ্ছেন এক্সিকিউট করতে বাকি সব सेम প্রসেস সব কোড सेम শুধুমাত্র বলে দিবেন আমি এই ড্রাইভারে দেখতে চাই ওই ওই ব্রাউজারে দেখতে চাই ওই ব্রাউজারে জাস্ট রান করব আর কিছু না जाोल्डारेलियम एक्चुअली सब चे भो है कि एक फोल्डर फोल्डर ना कर एक्सट्रैक्ट करी फले क्रोम ड्राइवर टाइम फाइल हो फाइल फाइलटारे ड्राइवर की हलो ठीक
अच्छा सो सोर्स भी करब नतुन एक पैकेज नहीं गुगल मन ट कर नेम जिन 
স্কেলেটন অনুযায়ী দেখি একটা এইচটিএমএল ডকুমেন্ট কে তাহলে এই যে আমি মনে হচ্ছে দেখাইলে মনে হয় ভালো হবে নাকি মানে কি এক্স পাথটা এবার আর আমি আপনাদেরকে পড়াই নেই এটা দুইটা ক্লাস লাগে তারপরে ও এক্স পাথটা মানে তখন একটু দরকার ছিল আসলে একটুখানি পাথ পাথ डकुमेंट मडल डम लिंक
এই যুগ তো সবাই বুঝি নাকি এইচটিএমএল জি এই ট্যাগ এর মধ্যে আমরা কি করলাম কোনটা কোনটা h1 এর ভিতরে যে h1 এর ভিতরে একটা একটা লেখা লিখলাম যেটা কিনা হেডিং 1 মানে এক নাম্বার হেডিং এক নাম্বার হেডিং মানে কত সাইজের হয় এইচটিএমএল এ আমার না এক্স্যাক্টলি খেয়াল নাই আমি হয়তো আপনাদের দেখে বলতে পারবো h1 ট্যাগ টেক্সট সাইজ বত্রিশ পিটি হয় আর কি হ্যাঁ এই যে দেখেন এইচ জিরো এইচ ওয়ান এইচ টু এভাবে করে আর কি এইচটিএমএল এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত ট্যাগ আছে এইচটিএমএল বুঝাতে পারছি এখন এটাকে যদি আমি তা সব ভাই বুঝছেন এটা এটা কি ভাই ट्रिब्यूट चेन्ज कर সবচেয়ে ছোট যে হেডিং সেই হেডিং টা প্রিন্ট হবে সেই সাইজ এর হেডিং প্রিন্ট হবে বুঝতে পারছেন প্রিন্ট হবে এরকম আর এই যে গুগল লেখা একটা লিঙ্ক তৈরি হয়েছে এবং এই লিঙ্ক এর উপরে কার্সন নিয়ে গেলে এই যে হ্যান্ড কার্সন আছে তার মানে এটা কোন একটা জায়গা রিডিরেক্ট হয় মানে কোন একটা লিঙ্ক এটা ক্লিক করলে ওই ইউআরএল এ চলে যাবে সো ইউআরএল দেওয়া আছে গুগল ডট কম ক্লিক করেন গুগল এ চলে যাবে আমি কি বুঝাতে পারলাম জি ভাইয়া কারণ কখন ব্ল্যাং মানে হচ্ছে এটা যখন ক্লিক হবে তখন নিউ একটা ট্যাবে ওপেন হবে ওই ইউআরএলটা বোঝা গেছে রিফ্রেশ দেই এটা এবং গুগলে ক্লিক করেন যে নতুন ট্যাবে ওপেন আসে ওকে এনিওয়েজ আমার উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে এটা না জাস্ট দেখালাম আমি এটা আজকে আপনাদের দেখে আমার যেটা মেইন উদ্দেশ্য এই এই ডকুমেন্টটা তো আমরা বুঝছি তাই না দূর ঠিক আছে এটা তো বুঝছি এখন এটা দেখেন এইটুক যে জিনিসটা এইটারই ডমটা হচ্ছে এখানে দেখানো হচ্ছে কইসে ডমটা শুধুমাত্র টেক্সট আমি এই হেডিং এর জায়গায় ওই লেখাটা লিখছি আর কি বুঝছেন মাই টাইটেল এর জায়গায় আমার টাইটেল হচ্ছে কি আমার এর টাইটেল কি ডকুমেন্ট অব টাইটেল 
তাই না এই যে টাইটেলের ভিতরে ডকুমেন্ট অফ দ্য মডেল আছে আর দিস ইজ দ্য হেডিং ট্যাগ হেডিং ট্যাগের ভিতরে এই দিস ইজ দ্য হেডিং ট্যাগ লেখা আছে জন্য এই লেখাটা এসেছে সো এই যে এসটিএমএল যে এটা আমার হলো ডকুমেন্টটা এইটা যদি ডম আকারে প্রকাশ করি তাহলে এই স্ট্রাকচারটাই দাঁড়ায় আমি কি বোঝাতে পারলাম বা এই স্ট্রাকচারটা দাঁড়ায় চিন্তা করবো বা যে সিনারিওটা করবো সেটা হচ্ছে কি বললাম গুগলে সার্চ করা তাই না যে কাজটা আমি এখন করতেছি মাথা রাখবেন আমি এখন যে স্টেপ গুলো পারফর্ম করতেছি না স্টেপ ধরবেন আপনার প্রথম স্টেপ কি গুগল ডট কম এর পেজ ওপেন করা তাই তো এটা নাম্বার ওয়ান স্টেপ এই যে কাজটা করলাম না আপনার অটোমেশন স্কিপটা ওই কাজগুলাই করবে সেকেন্ড স্টেপ কি যেটা সার্চ করতে চাই সেটা লেখা তাই তো আপনার অটোমেশন স্কিপ এই কাজটাই করবে ও এখানে অটোমেটিক্যালি অটো মানে এক্সিকিউট করে এখানে লিখবে এই জিনিসটা তারপরে কাজ কি ইন্টার চাপ কর চাপ চাপা ও এই কাজটা করবে আমি কি বুঝাতে পারছি এখন খেয়াল করেন এই কাজটুকু করার জন্য আমাদের কোন কোন এলিমেন্টের হেল্প লাগছে আপনারাই বলেন কোন কোন এলিমেন্টের সাথে মানে ইন্টারেক্ট করা লাগছে সার্চ এর জন্য যে টেক্সট বক্সটা আছে এই টেক্সট বক্সটা তাই না তাহলে আপনি জান টেক্সট বক্সের কি কি আমাকে যে লিংকটা খুঁজে বের করতে হবে তারপর টেক্সট টেক্সট বক্সে যাই লিংক আপনি জানেনই ইউর আর আপনি জানেন টেক্সট বক্সটাকে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে পারতে হবে সেটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য দেখেন এই যে সমস্যা হচ্ছে <laughs> আমি একটু কিটু কপি করে নিয়ে যাই হ্যাঁ তাহলে বুঝাতে আপনাদের সুবিধা হবে খেয়াল করেন এটার জন্য ইনপুট হচ্ছে কি ইনপুট কি বলেন এইচটিএমএল ট্যাগ নেম ট্যাগ নেম হচ্ছে ইনপুট ক্লাস ক্লাস হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট যে সেকশন এটা আরেকটা অ্যাট্রিবিউট ম্যাক্স লেংথ এবং চাইলে যেমন এই যে সব যেতে <coughs> পারে <coughs> 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 35 মিনিট ওকে আমি চার চার্জার টা কানেক্ট করি প্রবলেম স্কোর একটা শব্দ হচ্ছে কথা দেখে যেন হ্যাঁ নাইম ভাই কি বলেন 
আপনারা খেলা টেলা দেখেন জার্মানি সাপোর্টার নেই জার্মানি প্রায়োরিটি প্রায়োরিটি ঠিক আছে আপনি কোনটা ইউজ করবেন আপনাদের মনে অনেকে প্রশ্ন ছিল ভাই কোনটা দিয়ে ইউজ করবে সো এটা হচ্ছে প্রায়োরিটি আইডি পাইলে আইডি প্রায়োরিটি বাম পাশ থেকে শুরু এটা বাম পাশে হচ্ছে মোস্ট আপনি যদি যখন যাবেন ওই লোকেটরটাকে আপনি আইডেন্টিফাই করবেন কিভাবে ফার্স্ট অফ অল চেষ্টা করবেন আইডি দিয়ে লোকেট করার আইডি দিয়ে পারলে তো ভেরি গুড ফাইন আইডি দিয়ে না হলে তারপর নেম নেম না হলে ক্লাস নেম তারপর লিঙ্ক টেক্স সেটা না পাইলে সিএসএস সিলেক্টর আর লাস্ট হচ্ছে এক্সপার্ট এক্সপ্রেশন ঠিক আছে হ্যাঁ এটা যদি মেইনটেইন করা না হয় মানে তাহলে কি কোনো সমস্যা কোনো সম্পূর্ণ সমস্যা নেই ভাই এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড বলা হয়েছে আচ্ছা ভাই নেম আর ক্লাস নেম আমি এটা আপনাদের শেয়ার করে দেব না সমস্যা নেই বলছিলাম বিষয়টা বুঝাতে পারলাম এটা হচ্ছে আমার টোটাল লোকেটরস গুলার প্রায়োরিটি বললাম কি কি লোকেটস লোকেটরস দিয়ে আপনি তাদেরকে লোকেট করতে পারেন সেটাও বললাম আর আমরা আলোচনায় ছিলাম হচ্ছে ইয়ার এক্সপাত নিয়ে আলোচনা ছিলাম তো এই যে ডমের স্ট্রাকচারটা বুঝতে পারছেন তো নাকি আমি যখন একটা এইচটিএমএল কে ট্রাভার্স করব তখন আমার এই যে এলিমেন্ট হয়ে হয়ে যেতে হবে ফার্স্ট অফ অল এইচটিএমএল তারপর হেড হেড এর ভিতরে টাইটেল তারপর বডি তারপর বডির ভিতরে একটা এইচ ওয়ান তারপরে একটা অ্যাঙ্কর এইভাবে হ্যাঁ আমাদের 
the system property for for web web drivers মানে আমি যে কোন ড্রাইভারে আমি এক্সিকিউশন করতে চাচ্ছি তার জন্য আমার জাভা যে সিস্টেম প্রপার্টি আছে সেই প্রপার্টিকে আমাকে দেখা দিতে হবে যে আমি কোন ড্রাইভারে কোন ওয়েব ড্রাইভার ওয়েব ব্রাউজারে আমি এক্সিকিউশন করতে চাচ্ছি সেটার জন্য সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টি যে সেট প্রপার্টি একটা ফাংশন আছে সিস্টেম ডট সেট প্রপার্টি সো সিস্টেম হচ্ছে কি मन <laughs> प्रपार्टी जिज्ञेस <laughs> कर लिंक प्रमिटर ভাই পাতটা কপি করে আনলে বসালেই তো হয় না হ্যাঁ ভাই ওই পাতটা কপি করে আনলে বসালো তো হয় কপি করে আনলে বসালো হবে কপি করে আনলে বলতে আপনাকে পাতটা এখানে এইভাবে দেখাতে হবে যে ডি এর পর ডাবল দুইটা ডাবল স্ল্যাশ দেন হচ্ছে অ্যাড দ্যাটস লাইক মানে যেই পাতটা আর কি আপনি দেখাবেন আমি ডি ড্রাইভে ড্রাইভারস ফোল্ডারের ভিতরে ক্রোম ড্রাইভার টু এক্স ওকে সো সেট প্রপার্টি করলাম সেট প্রপার্টি করার পরে কাজ কি এখন আমার এই স্ক্রিপ্ট জানে যে আমি কোন ড্রাইভারে এটাকে এক্সিকিউট করতে চাচ্ছি ঠিক আছে সো সো আমি এখন ক্রোম ড্রাইভার ড্রাইভার ইকুয়াল টু নিউ 
এইটাকে এটা পাবে না সে কারণ পাবে না কেন কারণ এটা আমি এখন ইম্পোর্ট করি নাই এই যাবতীয় সেলিনিয়ামের যত ক্লাস আমি ইউজ করব এই ক্লাস গুলো কোথায় ডিফাইন করা আছে সব আমি যে যার ফাইল গুলো নিয়ে আসছি না ওই যার ফাইলের ভিতরে ডিফাইন করা আছে তোমাকে ওই ক্লাস গুলোকে ইম্পোর্ট করে আসতে হবে যে ইম্পোর্ট ক্লিক করলাম আমার এটা ইম্পোর্ট হয়ে গেল ও আর জি ডট ওপেন কিউ ডট সেলিনিয়াম ক্রোম ক্রোম ড্রাইভার এই ক্লাসটা ইম্পোর্ট হয়ে গেল ঠিক আছে আমি ইম্পোর্ট করলাম মানে ক্রোম ড্রাইভার একটা ক্রোম ড্রাইভারটা তাহলে কি দেখেন এখান থেকে একটা ক্লাস যেটা কিনা ডিফাইন করা আছে এই এই প্যাকেজের ভিতরে সেই ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম আপনারা একটু রিলেট করার চেষ্টা করেন যে যেগুলো শিখছেন আর এখানে কিভাবে আমি কাজ করতেছি ঠিক আছে সো এখানে আমি কমেন্ট লিখলাম যে ইনস্ট্যান্টিয়েটিং ক্রোম ড্রাইভার যেহেতু ক্রোমে রান করব তাহলে ক্রোম ড্রাইভারের একটা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করলাম এখন তাহলে ড্রাইভার অবজেক্ট নিয়ে কাজ করব সো ড্রাইভার ডট গেট গেট হচ্ছে এটা মেথড গেট মেথড কি কাজ করতেছে এই যে গেট মেথড এর কথা বলা আছে রিমোট ওয়েব ড্রাইভার নামে একটা ইয়েতে হ্যাঁ একটা ক্লাসের ভিতরে সো এটার কাজ হচ্ছে আমার এটার যে প্যারামিটারটা নেই প্যারামিটার নেই হচ্ছে ইউআরএল এটার কাজ হচ্ছে ওই ইউআরএল টাকে লোড করা ব্রাউজারে সো আমি এখানে বলে দিব https www.google.com ওকে সো এটা বললাম ওপেনিং ডাইভারেপশন রে ড্রাইভারেট রেফারেন্স লাইব্রেরি তো ঠিক আছে আমার কি মনে হচ্ছে আমার মনে হয় ইয়ে আসে নাই নাকি রেফারেন্স লাইব্রেরিতে কি ইয়েগুলো লিবের গুলো আসে নাই নাকি বুঝতেছি না আসলে ওই সময় মনে হলো যে আসছে কিন্তু আমার পরে এখনো মনে হচ্ছে যে এটা আসে নাই সেলিনিয়াম এপিআই সবই তো দেখি আচ্ছা যাই আমি 
লিবের ভিতরে যে ইয়েগুলো আছে যার ফলে আলাদা ভাবে দিয়ে দেবো রান করি আচ্ছা বলতে হচ্ছে যে হ্যালো ভাইয়ার বোধ হয় নেট নেট চলে গেছে বোধ হয় বাকি সেটটা হবে আচ্ছা আমার এখানে ইলেকট্রিসিটি চলে গেল আর কি হঠাৎ করে তাহলে একটা কাজ করি আমরা এই যেখানে শেষ করছি এখান থেকে নেক্সট ক্লাসে শুরু করব হ্যাঁ আর আপনাদেরকে এক্সপার্ট দেখাই দেবো ঠিক আছে শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো তাহলে আজকে আমরা ক্লাসটা এখানে শেষ করি হ্যাঁ কোডগুলো একটু আপলোড করে দেন মানে সেলেনিয়াম এর আগ পর্যন্ত যেটা 17 তারিখের পর থেকে আপলোড করেন আমি আপডেট করে দেব ঠিক আছে আপডেট লেটেস্ট দিয়ে দেব আমরা দেখাবেন